Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir orakeln heute Wolfsburg gegen Bayern München in der Bundesliga. FIFA 23 natürlich immer noch. Und... Oh! Ich habe... Okay, so kann man auch klären. Ich habe mich für Bayern entschieden, weil ich mir denke, dass das die... Also aktuell die Mannschaft mit der besseren... Tendenz nach oben ist, sag ich mal so. Ne? Bayern stand ja jetzt auch nicht unbedingt immer gut da in den letzten Spielen. Aber haben im DFB-Pokal gegen Mainz deutlich gewonnen, während Wolfsburg jetzt zweimal hintereinander auf die Mütze gekriegt hat. Also das wirkt so ein bisschen... Ich meine, klar, okay, die hatten jetzt auch nicht irgendwen als Gegner, aber es wirkt halt von der Tendenz her so, als wenn die eine... Oh nein. Abseits, ne? Ja, war klar. Es wirkt halt von der Tendenz her so, als wenn die eine Mannschaft so ein bisschen auf dem aufsteigenden und die anderen ein bisschen an de, auf dem absteigenden Ast sind. Ja, kann man machen, kann man machen, kann man machen. Ein damit? Ne. Ja, na, nicht so. Ah, verdammt. Das wäre doch noch, noch mal ein Schuss aus der zweiten Reihe gewesen, wenn der Ball da zu meinem Spieler gesprungen wäre, aber leider zum Gegner. Der war schön geklärt. Okay, dann chippen. Ey! Okay, war... Also, kannst du mir jetzt nichts erzählen? Das war safe und foul. Also, das ist gelb, mindestens. Dass er mir da von hinten reingegrätscht ist, das... Kannst du mir erzählen, was du willst? Das war safe und foul. Erstmal schöne Fehlentscheidung hier. Na gut. Es läuft ein bisschen geschmeidiger. Ich habe ja gerade schon... Wow. Und da kommt diese, dieser Fehl-Move hier. Gerade schon Dortmund für gestern aufgenommen, aus eurer Sicht. Das lief sehr ausgeglichen. Hier scheint das ein bisschen besser zu werden. So, ja, nein. Ja, doch. Oh, Alter, ich kriege die Krise. Haben die wieder irgendwas umgestellt an den Updates oder sowas? Was war das denn für ein Schuss? Da war doch gar nichts. Das war doch echt richtiger Crap hier eben. Ich hätte schon nicht gedacht, dass er überhaupt noch an den Ball rankommt, weil er ist ja schön den langen Weg, sag ich mal, um den Gegner rumgelaufen. Ja... Ja, nochmal. Ball zurück zu nee. Pff, Ey. Guckt euch das letzte Spiel an. Guckt euch dieses Spiel an. Irgendwas stimmt nicht. Die Bälle gehen alle knapp am Tor vorbei. Das ist ja ein Witz. <lacht> Was ist das denn für ein Witz, ey? Als wenn hier irgendwas in den Einstellungen rumhantiert wurde. Dass es jetzt anders ist, Tore zu schießen oder sowas. Das ist ja Wahnsinn. Bei Dortmund eben schon frei vom Tor gestanden. Das war so ein Zuspiel einfach von einem, von einem Spieler zum anderen. Frei vom Tor gestanden. Er hätte nur raufschießen müssen. Ich drücke zwei, dreimal Kreis. Er nimmt den Ball an. Und ich denke, hä? Wieso nimmt er den? Ich wollte schon sagen, das war auch auf jeden Fall ein Foul. Ja, und da, also da gab es auch schon so einen Schuss der knapp am Tor vorbeigegangen ist. Yo. Ich habe nach hinten gedrückt, also nach oben. Warum? Hä? Irgendwie die Steuerung, ich komme heute gar nicht klar. Ganz crazy. Das fühlt sich echt strange an. Oh, das war nicht so... Ey, das ist nicht dein Ernst. Ohne Scheiß, ich mach gleich aus und fang nochmal neu an. Das ist doch Quatsch hier. Wieso haut er den denn da weg? Wieso? Ey, da brauche ich nichts zu sagen. Das ist absoluter Käse. Oh, wir haben mittlerweile aber Sommer im Kasten. Was zur Hölle ist das?
Das Spiel will mich heute verarschen, oder? Ist das so eine Verstehen Sie Spaßnummer hier, oder was? Er hat den doch gehalten. Und noch bevor der Ball richtig im Tor ist, kommt hier so eine Nummer? Also, der Ball war ja noch gar nicht richtig im Tor, da hatte er schon die Zeitlupe angefangen. Also, was ist denn hier los? FIFA will mich natzen. Was, was ist denn hier? Was geht hier ab? So, rüber. Auf die andere Seite. Also, das ist ja sagenhaft lächerlich, was hier gerade passiert. So eine Verarschung. So hart wurde ich noch nie genatzt von FIFA. Und FIFA hat mich schon oft richtig hart verarscht. Also, das ist ja absoluter Wahnsinn, was hier ab, abgeht. Der Elfmeter, der in meinen Augen... Das war ein kleiner Rempler. Und ich weiß auch gar nicht, warum der stattgefunden hat. Ich war halt schon in der ganz anderen Szene drin. Ne? Da sind einfach zwei Spieler gegeneinander gegengelaufen. Und dann... Also 1A die richtige... Position, wo er dahin gesprungen ist. Und trotzdem war der Ball drin. Hat man aber gar nicht mehr gesehen, weil er da schon die Zeitlupe angefangen hat. Ich komme auch überhaupt nicht... Also ich merke das schon. Das wäre ein Wunder, wenn ich überhaupt noch ein Tor schieße, weil... Also das läuft hier überhaupt nicht. Das läuft gar nicht. Also das ist krass. Wie mich dieses Spiel hier natzen will. Das habe ich eben im Dortmund-Spiel auch schon so halb gemerkt. Da habe ich noch so gedacht, okay, vielleicht liegt es an Freiburg, dass die so krass sind. Weil die ja wirklich was auf dem Kasten haben. Nichts gegen Wolfsburg. Die, die haben auch äh, eine gute Phase, also eine gute... Rückrundenphase, sag ich mal, gehabt, aber hier geht gar nichts. Hier geht überhaupt nichts. Entweder die Bälle gehen ganz knapp am Tor vorbei oder der Torwart hält das Ding easy peasy, obwohl ich genau vor ihm stehe und... Nee, weiß ich nicht. Das gibt's nicht. Ja, abseits. Herzlichen Glückwunsch, Sané, du stehst im Abseits. Boah, ey, das ist wieder so ein Ding, wo du merkst, das wird hier nichts mit Tore schießen. Direkt so eine innere Blockade auch gleich. Ja, toll. Zu dem sollte der eigentlich auch überhaupt nicht gehen. Ne, kannst vergessen. Das gibt's doch nicht. So, ja, dann spielt der wenigstens ein bisschen mit hier. Jo. So, ich würde... Ja, toll. <lacht> toll. Er ist ein Depp, Alter. Ich denke, er läuft nach unten weiter. Auf einmal läuft er gegen den Gegner gegen. Deshalb, dieses Mal habe ich gedacht, okay, du drückst gleich, damit er nicht im Abseits ist. Die Chance jetzt. Ich komme nicht an diesen dämlichen Drecksverteidigern vorbei. Als wenn die jedes Mal sich da zu 4 zu 5 direkt vors Tor stellen würden. So fühlt sich das an. Jetzt. Alter. Das ist, ich werde hier wahnsinnig. Das, ist, das kann doch nicht euer Ernst sein. Hier muss doch mal irgendwie ein Ball reingehen. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, ey komm, da habe ich den Ball überhaupt nicht hingezogen. Also, das ist Wahnsinn. Ohne Scheiß, das fühlt sich an, als wenn es einfach ein Update gegeben hat und alles schlecht, schlechter gemacht. Das gibt's nicht, ey. Wie die Verteidiger wirklich mitdenken. Ich meine, das ist ja gut, dass der Gegner so, so drauf ist, aber das ist einfach Wahnsinn, dass, dass ich hier nicht einen Ball ins Tor kriege. Das war eine gute Gelegenheit. So, ja komm. Ja. Das kann kein Abseits sein, ich wollte gerade sagen. Den hält er auch. Geht doch. Ey, ich hätte hier fast den Glauben verloren. Meine Fresse, ist das schwer hier. Also, selbst wenn ich jetzt... Also, <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ja eben Dortmund gespielt und so. Und... Das war der Aufnahmebeginn sozusagen für heute. Ich habe jetzt zwei, drei Tage oder so nicht, naja, vielleicht ein paar mehr, vier, fünf Tage oder so nicht aufgenommen. Aber ich finde nicht, dass ich jetzt hier unbedingt so viel krass schlechter spiele als sonst. Und das hatte ich vom Feeling her schon, schon oft. 
dass du denn irgendwie einen Monat oder so keine Games mehr aufgenommen hast. Und wenn du dann also eine neue Aufnahmesession beginnst, so, dann musst du erstmal wieder reinkommen und so, aber das habe ich jetzt hier überhaupt nicht gefühlt, dass ich hier irgendwie krass raus wäre. Nur noch wenige Momente zu spielen und die nee. spielen noch mal nach vorne. Verteidiger sind kacke. Die blocken einen überall weg. Boah, und dann kommen immer solche Dulli-Pässe von meinen Spielern. Diese dämlichen drecks dulli -Pässe. Der guckt doch genau dahin. Ah, okay, da steht der Gegner. Da passe ich hin. Yo. Ich wollte schon sagen, jetzt ist er hier durch oder was. Boah, auch schon wieder die Kacke. Maximilian Arnold. Vielleicht die Schusschance. Die Fans Dass der Pass da auch wieder genau zum Gegner geht. Das machen die Spieler doch mit Absicht, dass sie sich extra hinter dem Gegner positionieren, oder? Okay, der hat mich... War halt kein Foul, war auf der anderen Seite, war es ein Elfmeter, wisst ihr noch? Ja, Konter darf ich auch nicht mehr setzen. Also ich habe noch vorher so gedacht... Ich werde jetzt noch DFB-Pokal orakeln, aber nachdem ich jetzt die zwei Spiele gehabt habe, denke ich mir so, nee, auf gar keinen Fall. Das, also, das war Wahnsinn. Das Dortmund-Spiel habe ich noch so gedacht, okay, wie gesagt, Freiburg als Gegner, so dass es noch einigermaßen glaubhaft gewesen. Aber das Wolfsburg hier so krass nervig spielt, sag ich mal. Also, es, Wolfsburg war ja nicht mal richtig gut. Aber dass ich nicht ein Ding da so in Richtung Tor befördert gekriegt habe. Der Torwart hat auf einmal alles gehalten. Die Spieler haben sich hinter ihren Gegnern versteckt gefühlt. Der Elfmeter war einfach ein Witz. So, ich war schon längst in einer ganz anderen Situation drin, weil der Ball gar nicht mehr bei denen war. Und dann laufen die Spieler gegeneinander gegen. Und es ist einfach ein Elfmeter gewesen. Und dann springt Sommer in die richtige Richtung. Und noch bevor der Ball einschlägt... Guck mal, Sommer springt ja auch in die richtige Richtung. So, jetzt kannst du mir sagen, ja, der war zu präzise geschossen. Bla, bla, bla. Wo so, wie und wann soll, soll ich denn... Noch losspringen, um diesen Ball zu kriegen. Die Nummer. Den hätte er machen müssen. Und den schießt er voll auf den Torwart, ey. Der hätte eher links vorbeigehen müssen, als. Er hat ihn ja rechts im Tor platzieren wollen. Ich habe safe nach links geschossen. Die Nummer hier. Die war auch lachhaft. Dass er den noch hält, also das ist auch. Naja. Gut. An dieser Stelle beende ich jetzt erstmal FIFA und äh, DFB-Pokal nehme ich dann morgen oder übermorgen auf. Mal gucken. Eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. <lacht> Könnt ihr ein bisschen sagen, was für ein Noob ich bin? <lacht> auf jeden Fall war das echt crazy und ich hoffe, dass sich das von der Steuerung her wieder so ein bisschen einpendelt. Ich bin raus, hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin sage ich einfach mal Ciao.